வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கெமிஸ்ட்ரி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த மோல்ஸ் அண்ட் அவகேட்டோ நம்பர்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் யசோதே அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மோல்ஸ் அண்ட் அவகேட்டோ நம்பரில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் டென்த்து கிரேடு அந்த செவன்த்து சாப்டரில் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்குள் இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து எடுக்கப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இது ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹவு மெனி கிராம்ஸ் ஆர் தேர் இந்த ஃபாலோவிங் கேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் ஸோ ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் ரெண்டு மோல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் எத்தனை கிராம்ஸ் ஐ மீன் எத்தனை கிராம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முடி மோல்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு போகிறதுக்கு முடியும் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள பற்றி பார்ப்போம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பற்றி ஒரு ஹைட்ரஜன் மேட்டத்துடைய அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளோன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்குள்ளே நியூக்ளியஸில் ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதோடய ஹைட்ரஜ் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து ஒன் ஏஎம்யு ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் டை அட்டாமிக் மாலிக்குள் ஐ மீன் ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் ஸோ அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி டுவைஸ் ரெண்டு ப்ரோட்டான் வந்துடும் ஸோ டூ ஏஎம்யு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூ ஏஎம்யு உள்ள ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலை டூ ஏஎம்யு உள்ள ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது டூ கிராம்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலுக்கு அதாவது இந்த கட் இந்த பர்டிகுலர் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல எத்தனையோ மாலிக்குள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே போங்க இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது அதை நீங்கள் மாஸ் அது மீன் இடம் போட்டிங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு கிராமுக்கு வரணும் அது எப்போ வரும் அப்படின்னா அது எவ்வளோ நம்பர் எவ்வளோ நம்பர் மாலிக்குல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஓ டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த நம்பர் உள்ள மாலிக்குல்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது தான் அவகேட்ரோ நம்பர் இது தான் நம்ம வந்து அவகேட்ரோ நம்பர் அபோ கேட்ரோ நம்பர் இதெல்லாம் போன வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க அதை இன்னொரு மூலமாகவும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் மோல் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எதுக்கு ஈக்குவலாக ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரியும் அவங்க கேட்குறது என்னென்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல எவ்வளோ இருக்கும் ஐ மீன் எவ்வளோ கிராம் இருக்கும் எவ்வளோ மாஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அட்டாமிக் இது ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் இருக்குது ஸோ அவங்க கேட்குறது என்னென்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள எத்தனை கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளத்தை நல்லா புரிஞ்சுங்க ஸோ இப்போ இந்த அன்னோனில் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அன்னோனை ஒரு பக்கம் வச்சுப்போம் ஐ மீன் எக்ஸை ஸோ டூ மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டைம்ஸ் டூ கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஓவர் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் டூ இந்த மோல் ஆஃப் ஹெச் டூ மோல் ஆஃப் ஹெச் டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபோர் டூ டைம்ஸ் டூ இன்ட்டு டுவைஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் இருக்கும் ஸோ உங்கள் கேட்டதுக்கு இதான் ஆன்சர் ஸோ ரெண்டு மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலில் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் கேஸ் போவோம் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்குல் இல்ல வந்து எத்தனை கிராம்ஸ் ஆஃப் ஒரு குளோரின் மாலிக்குள் இருக்கும் அது தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு குளோரின் ஆட்டத்துடைய அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் குளோரின் குளோரின் ஆட்டம் பீராடிக் டேபிள் போங்க குளோரின் ஆட்டம் பாருங்க கீழே அட்டாமிக் மாஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம்யூ ஹைட்ரஜன் போலவே குளோரினும் டை அட்டாமிக் மாலிக்குள் ஸோ ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்தது தான் அது மாலிக்குள் ஸோ அப்போ அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு டுவைஸ் செவன்ட்டி ஏஎம்யூ ஸோ அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்குள் ஐ மீன் குளோரின் மாலிக்குள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது செவன்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்குலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ
மாலிக்கியூல் மோல் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்கியூல் குளோரின் மாலிக்கியூல் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் த்ரீ இன்ட்டு செவன்ட்டி ஸோ டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிராம்ஸ் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்கியூல் இருக்குங்க த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் குளோரின் மாலிக்கியூலில் ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் தேர்டோடு நிறு தேர்டோடு நிறுத்துகிறேன் ஃபோர்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபாஸ்ஃபரஸோடது நான் சல்ஃபர் மாலிக்கியூல் ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் சல்ஃபர் மாலிக்கியூலில் எத்தனை கிராம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி ஸோ அது போடணும் முடி அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆட்டம் சல்ஃபர் ஆட்டம் ஸோ சல்ஃபர் ஆட்டம் பீரியாடிக் டேபிள் போங்க சல்ஃபர் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது தேர்ட்டி டூ சல்ஃபர் ஆட்டத்தோடைய அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி டூ ஏஎம்யூ ஸோ சல்ஃபர் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எஸ் எயிட்டு எஸ் எயிட்டு உள்ள ஒரு சல்ஃபர் மாலிக்கியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போனா சல்ஃபர் ஆட்டம் எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் எயிட் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏஎம்யூ இருக்கு இந்த எஸ் எயிட் மாலிக்குள்ள ஸோ அப்போ ஒன் மோல் ஒன் மோல் ஆஃப் எஸ் எயிட்டு ஓகே நான் இதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு எஸ் எயிட் மாலிக்குள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த நம்பர் தான் ஒன் மோல்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் எஸ் எயிட் மாலிக்குள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நீங்கள் இடம் போட்டிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் இருக்கும் எஸ் எயிட்டு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மோல்ஸை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் எப்படி திருப்பி திருப்பி அவங்க கேட்டாங்கனாலும் இல்லை கிராம்ஸில் இருந்து எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டாலும் கிரா மோல்ஸ் எத்தனை கிராம்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சாரி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் எஸ் எயிட்டு ஸோ அவங்க கேட்டது ஃபைவ் மோல்ஸ் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் எஸ் எயிட்டில் எத்தனை கிராம் இருக்கும் ஸோ அகின் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் எக்ஸ் கிராம் எஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் எஸ் எயிட் டைம்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் எஸ் எயிட் ஓவர் ஒன் மோல் ஆஃப் எஸ் எயிட் ஸோ ஏன் என்ன யூனிட்ஸை இவ்வளோ கிளியராக ஃபுல்லாக எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஸோ யூனிட்ஸால் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ராப்ளத்தோட நம்ம யூனிட்ஸ் கரெக்டாக கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராப்ளத்தை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு கரெக்டாக வரணும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் எஸ் எயிட் ஸோ சிம்பிள் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் டூ டூ ஃபைவ் சார் டுவெண்ட் ஸோ ஹண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் செல் எஸ் எயிட் மாலிக்குள் இருக்குதுங்க சல்ஃபரோடய மாலிக்குள் ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படி கிராம் கிட்டத்தட்ட இது ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் கேஜி ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் கிலோகிராம்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஹியூஜ் வால்யூம் ஹியூஜ் மாஸ் ஸோ இந்த ஃபாஸ்ஃபரஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த ப்ராப்ளத்துக்கு போகிறேன் இட்ஸ் எ காம்போஷன் ப்ராப்ளம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் இன் கேல்சியம் கார்பனேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேல்சியம் கார்பனேட் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் கேல்சியம் கார்பன் ஆக்சிஜனும் என்னென்ன காம்போஷிஷனில் அதுங்க எத்தனை தரம் பர்சன்டேஜில் இருக்குன்றது தான் கேள்வி ஸோ அவங்க அட்டாமிக் மாஸ் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி மாலிக்குலர் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும் கேல்சியம் கார்பனேட்டோடது சிஎஸ்சிஒ த்ரீ இது தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளத்தை என்ன சால்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த மாலிக்குலில் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஆட்டமும் எத்தனை எத்தனை மாலிக்குல்ஸ் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபுல்லாக ஸோ கேல்சியம் ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் ஸோ கேல்சியமோட அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஏஎம்யூனு பார்க்கலாம் ஒரு தடவை ஸோ ஃபார்ட்டி ஏஎம்யூ ஸோ அடுத்து இருக்கிற எலமெண்ட் வந்து கார்பன் கார்பன் நமக்கு தெரியும் டுவெல் ஏஎம்யூ டுவெல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆக்சிஜன் நமக்கு தெரியும் பட் வேறஸ் த்ரீ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தோடைய அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் சிக்ஸ்டீன் ஏஎம்யூ ஸோ இது டோட
ஆக்சிஜன் மாலிக்கல் பார்த்து ஆக்சிஜன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஏஎம்யூ ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம காம்போஷன் ஸோ ப்ராப்ளம் முடிஞ்சுது அடுத்த ப்ராப்ளம் போவோம் அடுத்தது சேம் காம்போஷன் ப்ராப்ளம் தான் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அலு இது அலுமினியம் சல்ஃபேட்டு ஏல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடய அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுடைய காம்போஷன் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க எல்லாத்தையும் கேட்கல ஒன்லி ஆக்சிஜனோட காம்போஷன் ஸோ ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அலுமினம் 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 டுவெல் ஏஎம்யு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது அலுமினியமில் ஸோ டுவெல் டைம்ஸ் டூ ஏஎம்யு ப்ளஸ் சல்ஃபர் சல்ஃபர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ வெளியில் த்ரீ இருக்குது ஸோ அப்போ த்ரீ சல்ஃபர் த்ரீ சல்ஃபர் ஆட்டம் ஸோ சல்ஃபர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ ஏஎம்யு ஸோ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு த்ரைஸ் ஸோ ஒரு த்ரீயை வெளியே போட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே சல்ஃபர் எழுதுகிறேன் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஃபோர் ஆட்டம் நமக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீன் பார்க்கவே தேவையில்ல சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஃபோர் இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் நமக்கு கிடைக்கும் டுவெல் டைம்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ப்ராக்கெட் குளுக்கை சால்வ் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் அகெயின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எயிட்டி எயிட் ஸோ டோட்டல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஏஎம்யூ ஸோ டோட்டல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அதாவது ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரீ அலுமினியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டோட இது த்ரீ ஒன் டூ ஏஎம்யூ இதில் அவங்க கேட்குறது ஆக்சிஜனோட காம்போஷன் ஆக்சிஜனோட காம்போஷன் எங்கே எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் மொத்தம் எத்தனை ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஆட்டம் இருக்குது இங்கே நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக இது வரும் இதை மட்டும் தனியாக எடுங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம்ஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எயிட்டீன் ஒன் நைன்டி டூ ஸோ ஒன் நைன் டூ ஏஎம்யூ தான் ஆக்சிஜனுடைய டோட்டல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இந்த காம்பவுண்டில் ஸோ அதோடய காம்போஷன் தான் கேட்குறாங்க ஒன் நைன்டி டூ ஓவர் த்ரீ ஒன் டூ இது ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இது டோட்டல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஐ மீன் டோட்டல் காம்போஷன் ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராப்ஸிக்மேட்லி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து அந்த ஏல் டு எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டில் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்சிஜனே இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியாச்சு அடுத்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ரிலே ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ்னால் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி சொல்லிடுறேன் நம்மளோட இடத்துல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு பல ஐசோடோப்ஸ் இருக்கும் ஐசோடோப்ஸ் நான் எதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எலமெண்ட்டுடைய ப ப்ரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் சேம் ஐ மீன் அட்டாமிக் நம்பர் சேம் வேறஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர்னால் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் இருக்கும் எப்படி மாஸ் மாறுது அப்படின்னா நியூட்ரான்ஸோட எண்ணிக்கை மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் கார்பனில் மொத்த ரெண்டு முக்கியமான ஐசோடோப் இருக்குது சி டுவெல் அண்ட் சி தேர்ட்டீன் கார்பனுக்கு ரெண்டுமே சிக்ஸ் தான் அட்டாமிக் நம்பர் ஐ மீன் சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த சி டுவெல் கார்பனில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் வேறஸ் சி தேர்ட்டீன் கார்பனில் செவன் நியூ சாரி செவன் சிக்ஸ் எல் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் வேறு சி தேர்ட்டீன் கார்பனில் செவன் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எண்ணிக்கையில் மாறுறதுனால தான் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் இருக்கும் இடத்துல ஸோ அதில் எது அபேண்டன்ட்டாக இருக்குது எது கம்மியாக இருக்குன்றது அந்த ரிலேட்டிவ் அபேண்டன்ஸு அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உள்ள ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க போரான் ஆட்டம் எடுத்துருக்காங்க போரான் ரெண்டு ஐசோடோப் கொடுத்துருக்காங்க பி டென் அண்ட் பி லெவன் ஸோ போரனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு இருக்குது போரான் பி டென்னோட இது டென் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது வேறஸ் பி லெவன் எடுத்துங்க தனியாக எழுதுகிறேன் ஒரு நிமிஷம் பி லெவனில் ஃபைவ் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸு ஸோ ஒரு நியூட்ரான் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் வருது இதில் எது எவ்வளோ பெரிய பர்சன்டேஜ் இருக்குன்றது தான் அவங்களோட கொஷின் அதுங்களுடைய ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க டென் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஃபோர்
ப்ராப்ளம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் தான் உண்மையாலுமே இது அட்டாமிக் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் மாஸ் கால் கால்குலேஷனில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரியாது எர்த் எர்த்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறது போரான்டாக எடுத்துக்கங்க அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பார்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தெரியாது இதை பீட்டு லெவன் எடுத்துக்கலாம் இந்த மீதி இருக்க பர்சன்டேஜை பி டென்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ மீன் போரான் டென் இது போரான் லெவன் ஸோ இது ரெண்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்க நம்மளோட வேலை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னோன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி டென்னை வந்து பி டென்னை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன பி லெவன் என்னவாக இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் எக்ஸ் ஐ மீன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிறேன் மீதி இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பி லெவன் ஸோ அப்படி நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது பி டென் ஸோ சாரி கரெக்டாக எதுனா இப்படி பர்சன்டேஜ் போகிறோன்னா எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பர்சன்டேஜை மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படியே போரான் டென் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டென் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அதான் அதான் புரி உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் உள்ள இருக்க போரான் டென் வந்து டென் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஒரு போரான ஆட்ட ஆட்டத்துடைய அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் டென் ஸோ அப்போ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து போரான் லெவன் இருக்கு அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனோட அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் லெவன் ஸோ இன்ட்டு டைம்ஸ் லெவன் ஸோ டோட்டல் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா டென் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இந்த உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இது வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் உள்ள இருக்கக்கூடிய போரான் டென்னை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய போரான் லெவனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட காம்போஷனை தனியாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டு சேர்ந்து ஆவரேஜோட அட்டாமிக் மாஸ் யூனா டென் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஏஎம்யூ ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் காமன் டினாமினேட்டர் ஸோ மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா இந்த டினாமினேட்டர் காண போயிடும் அந்த பக்கம் ஹண்ட்ரட் போயிடும் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு டென் இன்ட் லெவன் ஈக்குவல் டு ஸோ டென் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ டென் எக்ஸ் இது மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் லெவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடணும்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுவோம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுவோம் என்ன வேணும் லெவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி டென் பி டென் வேணா போரான் டென் மாலிக்குள் வந்து ஐ மீன் அந்த ஆட்டம் அந்த ஐசோட்டோப் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் மீதி எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து பி லெவன் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம இதுதான் அவங்க கொஷினை கேட்டிருந்தாங்க ஸோ போரான் டென் ஐசோட்டோப் எவ்வளோ இருக்குது போரான் லெவன் ஐசோட்டோப் எவ்வளோ இருக்குன்னு நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இடத்துல வந்து போரான் டென் இருக்குது மீது இருக்கக்கூடிய எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து போரான் லெவன் தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் நேச்சரில் பார்க்கக்கூடிய போரான் அதிகமாக இந்த பி லெவன் ஐசோட்டோப் தான் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ